Γεια σας φίλες και φίλοι! Σήμερα θα δείξω μια άσκηση για εσάς τους αρχάριους, με την οποία θα ισχυροποιήσετε παραπάνω τα δάχτυλά σας, θα μάθετε να τα βάζετε στη σωστή θέση εκεί που πρέπει και θα μάθετε επίσης να παίζετε μια άσκηση την οποία μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε στο μέλλον σε κάποιο ταξίμι. Λοιπόν, η άσκησή μας έχει να κάνει με την τοποθεσία των δακτύλων με το 1, 2, 3, 4,4. Αλλά δεν θα παίξουμε 1, 2, 3, 4. Θα παίξουμε 4, 3, 2, 1 με το σκεπτικό ότι όταν ξεκινάμε από το 1, 2, 3, 4 4, 4, τα ήδη δυνατά δάχτυλα και μετά τα άλλα μένουν πίσω, παραπονεμένα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν αντίστροφα. Από το τέταρτο, τρίτο και μετά τα άλλα είναι ήδη ισχυρά. Με αυτό το σκεπτικό λοιπόν θα δείτε δουλεύει η άσκηση και που σας ανέφερα ότι θα μάθετε να βάζετε τα σωστά δάχτυλα στα κάστα που πρέπει. Το ανέφερα γιατί η ακολουθία είναι αυτή εδώ. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Και όχι αυτό εδώ που βλέπω σε μερικούς. Δεν βάζουμε δηλαδή το τρίτο στη θέση του δύο. Όχι. Παίζουν παίζοντας αυτό εδώ. Όχι. Και στριμώχνουν το δύο στην ουσία. Θέλει αυτό εδώ. Πάμε να δούμε την άσκηση. Είναι. Όπως σας είπα θα τη χρησιμοποιήσετε σε κάποιο ταξίδι στο μέλλον. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε αργά. Η πένα μου είναι κάτω πάνω ένα λάξ. Εδώ θέλω να αναφέρω, επειδή τα τάστα μικραίνουν και σε κάποιους ίσως να μην είναι τόσο βολικό τα πατήματα αυτά εδώ, το, τα 4-3-2-1 εδώ πέρα, εδώ με το μικρό, ίσως να θέλουν να αλλάξουν δάχτυλα και μπορούνε, μπορείτε δηλαδή να βάλετε αυτά εδώ. Εντάξει, το δεύτερο και το τρίτο. πιο βολικά πραγματικά. Ακόμα και εδώ. Εντάξει. Μετά εδώ συνεχίζουμε κανονικά. Και τα λοιπά. Δοκιμάστε την, μάθετε την, είναι καλή και παικτικά ε, για τα δάχτυλά σας. Και να σας μείνει, γιατί όπως σας είπα μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε. Να είστε καλά, καλή μελέτη. Γεια σας. Και η άσκηση, ένα λεπτό. Ένα λεπτό πανέλα. Εντάξει. <Τι>